ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു റാപ്പിഡ് മാക്സ് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആവറേജ് ആണ് എന്താണ് ആവറേജ് രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകളുടെ തുകയെ അവയുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് അവയുടെ ശരാശരി അപ്പോൾ ശരാശരി സമം സംഖ്യകളുടെ തുകയെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലേ അതെ ശരാശരിയെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഖ്യകളുടെ തുക ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ശരാശരിയും സംഖ്യകളുടെ എണ്ണവും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ പൊതുവേ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് എന്നാൽ അത് നമ്മൾക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ എൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആവറേജ് മീൻസ് മിഡിൽ അതുപോലെ ആവറേജ് മീൻസ് ഇക്വാലിറ്റി ആവറേജിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം മിഡിൽ ഇക്വാലിറ്റി ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മിഡിൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്തെന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ എപ്പോഴെല്ലാമാണ് മിഡിൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കണക്കാക്കുമ്പോൾ മിഡിൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകൾ അഥവാ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ ശരാശരി എത്രയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശരാശരി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് അതിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും മൂന്നാണ് ശരാശരി എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാലോ എല്ലാം കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ ടേം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ ടേം എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ശരാശരി എത്രയാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ അഞ്ച് സംഖ്യകളുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും തേർഡ് നമ്പറാണ് അതായത് തേർഡ് ടേം ആ തേർഡ് ടേമിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ശരാശരി അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ആവറേജ് എന്നാൽ മിഡിൽ എന്ന് അർത്ഥമാക്കുക നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകൾക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയോ ഇല്ല നമുക്കിതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയാലോ നോക്കാം തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഉദാഹരണമായി രണ്ട് നാല് രണ്ട് മിഡിൽ നമ്പർ ആകുമോ ഇല്ല നാലാകുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതാകും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾക്കിടയിൽ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയിലുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ ഏതാണ് അത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നായിരിക്കും രണ്ടും നാലും എന്ന ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇനി മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എടുത്താലോ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും ശരാശരി ഉദാഹരണമായി രണ്ട് നാല് ആറ് ഈ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ നടുക്ക് വരുന്ന അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതാണ് നാലാണ് നാലായിരിക്കും രണ്ട് നാല് ആറിൻ്റെ ശരാശരി ഇനി ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എടുത്താലോ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിഡിൽ നമ്പർ ഇവിടെ വരും അത് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ഇടയിലായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ആറും നാലാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എട്ടുമാണ് ആറിനും എട്ടിനും ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് അതൊരു ഒറ്റ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണ് ഏഴാണ് ഇപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി നടുക്ക് വരുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അവരുടെ ആവറേജ് ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യകൾക്കും എടുക്കാം പിന്നെ എവിടെയെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ പൊതു വ്യത്യാസം തുല്യമായ ഏതൊരു നമ്പർ സീരീസിലും നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡിൽ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാം അത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതാവാം നാലിൻ്റെ ഗുണിതാവാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതാവാം ഇതൊന്നുമല്ല പൊതു വ്യത്യാസം തുല്യമായ ഒരു സെറ്റ് സംഖ്യകളുടെയും ശരാശരി ഇപ്രകാരം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം നമ്മൾ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം മൂന്നെടുത്തപ്പോൾ ശരാശരി രണ്ടാം പദം വന്നു സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചെടുത്തപ്പോൾ ശരാശരി മൂന്നാം പദം വന്നു സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഏഴെടുത്തപ്പോൾ അത് നാലാം പദം വന്നു സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നെടുത്തപ്പോഴോ ആറാം പദം വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം എൻ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതെ മൂന്നെടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് വന്നു അഞ്ചെടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് വന്നു ഏഴെടുത്തപ്പോൾ നാല് വന്നു നമ്മൾക്കൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടുന്ന
അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മിഡിൽ ടേം ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിലോ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടായിരിക്കും ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിലോ പൊതുവ്യത്യാസവും അവിടെയും രണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഏതായാലും അവയുടെ ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും ഇനി ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്നോ സക്സസീവ് എന്നോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്നോ എന്നീ വാക്കുകൾ കണ്ടാൽ ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും മിഡിൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തുള്ള കേസുകൾക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ എന്താണ് ആദ്യ സംഖ്യയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അവയെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക ഉത്തരമായി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇവയുടെ ശരാശരി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളായതിനാൽ ശരാശരി മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും ഇവിടെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ആറായതിനാൽ മിഡിൽ ടേം സമം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടേം ആണ് ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ആറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വില നൽകിയാൽ ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം എത്ര കിട്ടും ഏഴ് ബൈ രണ്ട് സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാം പദം അതായത് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സംഖ്യകളുടെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആവറേജ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഏഴ് നാലാമത്തെ സംഖ്യ ഒമ്പത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ അതായത് ഏഴ് ഒമ്പത് എന്ന ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് അതൊരു എട്ട സംഖ്യയാണ് അത് എത്രയാണ് എട്ടാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് എന്ന ഈ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് എട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമൊഴി എന്താണ് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയും നമ്മൾ കൂട്ടുക അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് മൂന്ന് അവസാനത്തെ സംഖ്യ പതിമൂന്ന് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴോ പതിനാറ് പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് എട്ട് അങ്ങനെ ശരാശരി എട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി എഴുതി നോക്കി അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട ഇവിടെ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളായതിനാൽ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ശരാശരി ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നും അവസാനത്തെ സംഖ്യ അറുപത്തിമൂന്ന് ആ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അറുപത്തിനാല് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളായതിനാൽ ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയും നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ ഒന്നും അവസാനത്തെ സംഖ്യ മുപ്പത്തഞ്ചുമാണ് രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യ ആയതിനാൽ ഇവിടെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നും മുപ്പത്തഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുക എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്താറ് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനെട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെയും തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളായതിനാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും അവസാനത്തെ സംഖ്യയും നമ്മൾ കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഒന്നൊരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണോ അല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എത്രയാണ് അത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതായിട്ട് എടുക്കണം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും അവസാനത്തെ സംഖ്യയെ അമ്പതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അൻപത്തി രണ്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അൻപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം തുടർച്ചയായ ഏഴ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി മുപ്പത്തേഴാണ് എങ്കിൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് എത്രയാണ് ഏഴാണ് അതിനർത്ഥം ഇവിടെ ശരാശരി തന്നെയാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ മിഡിൽ ടേം ശരിയല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയായാൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരാശരി എന്നാൽ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയായാൽ നടുക്ക് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കും
ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ശരാശരിയോട് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു കൂടി കൂട്ടിയാൽ വലിയ സംഖ്യ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എൻ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണത്തെയും ഡി പൊതുവ്യത്യാസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ എന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഏഴാണ് പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടുവിൻ്റെ വില എത്രയാവും ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ രണ്ടു കൊണ്ട് വായിക്കുന്നു ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നു ആറ് അതിന് രണ്ടു കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്നെന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ശരാശരിയോട് ഈ വാല്യൂ കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് മൂന്നാണ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തേഴിനൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഉത്തരം കിട്ടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം തുടർച്ചയായ നൂറ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നൂറ്റമ്പതാണ് എങ്കിൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യയും ചെറിയ സംഖ്യയും എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് എഴുതിയിട്ട് വലതുവശത്ത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സംഖ്യയും ഇടതുവശത്ത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സംഖ്യ എഴുതി നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ശരാശരിയോട് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു കൂടി കൂട്ടിയാൽ വലിയ സംഖ്യയെ കിട്ടും അത്രയും തന്നെ ശരാശരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ചെറിയ സംഖ്യ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് നൂറാണ് ഡി എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം അത് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് നമുക്കതിൽ വിലയിടാം എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു നൂറ് മൈനസ് ഒന്ന് ഗുണം രണ്ട് ബൈ ടു രണ്ടും രണ്ട് വീട്ടിപ്പോയാൽ നൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ശരാശരിയോട് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി നൂറ്റമ്പത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് സമം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ചെറിയ സംഖ്യയോ നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് കുറച്ചാൽ മതി എത്ര കിട്ടും അമ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതും ചെറിയ സംഖ്യ അൻപത്തി ഒന്നും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണുക ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി കാണാൻ ഒന്നാമത്തെ പദവും അവസാനത്തെ പദവും തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് സമയം ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഇനി ഈ ശരാശരി ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരമായി അപ്പോൾ ഏഴിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി സമം ഏഴ് ഗുണം പതിനൊന്ന് എഴുപത്തി ഏഴ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം തുടർച്ചയായ ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ആറായതിനാൽ ശരാശരി എന്തായിരിക്കും നടുക്കുള്ള രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സംഖ്യയാണ് അത് എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതിന് അപ്പുറത്തുള്ള മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായ ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തൊമ്പത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലാണ് പിന്നെ അടുത്ത അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ പ്രകാരമായിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയെട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരാശരി എത്രയാണ് നാൽപ്പത് എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എ ആണ് അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ച് സംഖ്യകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആണെന്ന് കരുതുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചിൻ്റെ ശരാശരി എത്രയാണ് അത് മൂന്നാണ് അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴോ അതെന്തായി മാറുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതിൻ്റെ ശരാശരിയോ നാലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അഞ്ച് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ശരാശരി മൂന്നും ആയിരുന്നു ഏഴ് സംഖ്യകൾ വന്നപ്പോൾ അത് ശരാശരി നാലായി അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം ഒന്നായപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ചേർത്തപ്പോൾ ശരാശരി ഒന്നാണ് വർദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയാണ് എ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ജനറൽ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം തുല്യമായ സംഖ്യകളിൽ പുതുതായി എത്ര സംഖ്യകൾ വർദ്ധിക്കുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതിയെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും ശരാശരിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം അഞ്ച് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സംഖ്യകൾ വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വർദ്ധിച്ച എത്ര സംഖ്യകളാണ് രണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര
ഒൻപതിന്റെ അടുത്ത മുപ്പത് ഗുണിതങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ഒമ്പതിന്റെ തുടർച്ചയായ മുന്നൂറ് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരിയെയാണ് അതായത് പുതുതായി മുപ്പത് ഗുണിതങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പകുതിയെ പൊതുവ്യത്യാസമായ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും ശരാശരിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ പുതുതായി ചേർത്തത് എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നേരത്തെ ശരാശരി എ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയ ശരാശരി എത്രയായിരിക്കും എ പ്ലസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ശരാശരിയിൽ മിഡിൽ ടേം എന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരാശരിയെ സംബന്ധിച്ച് പത്ത് ശതമാനം ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇക്വാലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് സസൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസും ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ആവറേജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കൺസെപ്റ്റ്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഏവർക്കും നന